हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप लोग मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे वीडियो बनाने में मुझे विलम्ब हो गया क्योंकि दो दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मुझे वीडियो बनाने में विलम्ब हो गया आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैंने आज कंपाउंड इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इंस्टॉलमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पर बच्चे द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होता है गलतियाँ भी करते हैं टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है और टॉपिक मैं लेकर आया हूं कि जहां पे गलती ना हो उसको बनाने का क्या आसान तरीका है किस तरह से बनाएंगे इन सारे बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट आप लोग हेडिंग बना लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चकबृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट बेस्ट क्वेश्चन यानी कि हम लोग इंस्टॉलमेंट बेस्ट क्वेश्चन हम लोग के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ना अब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं प्लीज जरूर सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे और जो भी परेशानी हो किसी भी तरह के क्वेश्चन में उलझ रहे हो परेशानी हो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आज इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर परेशानी हो तो जरूर कॉमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है तो मैं कोशिश मैं करूंगा कि इस परेशानी को मैं पूरा क्लियर में कर दूं ठीक है ना तो आप लोग स्टार्ट होंगे स्टार्ट हो जाए आप लोग जैसे कि इंस्टॉलमेंट बेस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मैंने दस प्रतिशत चकबृति ब्याज की दर से कुछ रुपये ऋण के रूप में लिया तथा उसे तीन बराबर यानी तीन बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया यदि प्रत्येक किस्त छब्बीस सौ बासठ रुपया का हो छब्बीस सौ बासठ रुपया का हो तो मैंने कितने रुपये उधार लिया धार लिया का मतलब है प्रिंसिपल का निकालने के लिए प्रिंसिपल का निकालने के लिए और मैं बार बार मैं बता रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे द्वारा बहुत ज्यादा समय लगता है एग्जामिनेशन में ठीक है ना तो वो कम समय में हम लोग कैसे अचीव करेंगे डायरेक्ट हम लोग कैसे बना लेंगे इन सारी बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो स्टार्ट हो जाए हम लोग ठीक है ना और सबसे पहले मैं कह दूं यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर बच्चे मतलब बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह करेंगे पहले सोचने लगते हैं सोचने का काम नहीं करना है अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है अच्छा पकड़ है तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं और सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि ये ये मैं यहां पे मैं टॉपिक मैंने लाया इंस्टॉलमेंट बेस्ट क्वेश्चन मैंने लाया इस पर बहुत लेंदी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आज मुझे कंसेप्ट के रूप में मुझे कुछ यहां पे डिस्कस मैं करूंगा कंसेप्ट के लिए मुझे डिस्कस करना है कि इसका भाई बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको मैं विदाउट विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालेंगे इन सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो बहुत डिप्थ में रहते हैं जो हम लोग सेकेंड स्टेप में पढ़ेंगे अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ने के बाद में सेकेंड स्टेप में आएंगे जो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहेगा उन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे उन सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से तो शुरू हम हम लोग होते हैं यहां पर क्या हुआ है कि मैंने 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए ऋण के रूप में लिया तथा उसे तीन बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया यदि प्रत्येक किस्त छब्बीस सौ का हो तो मैंने कितने रुपए उधार लिया यानी कि यहां पे मैंने बोला था यानी कि जब सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था तो उस समय मैंने यह भी बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है वहां पर इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन रहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं प्रत्येक बराबर नहीं होते हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट होता है वो हमेशा क्या होते हैं समान होते हैं ठीक अब यहां पे यहां पे लिखा हुआ है दस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दस प्रतिशत दिया हुआ है पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दस प्रतिशत दिया हुआ है दस प्रतिशत का मतलब होता है एक बटा दस यानी कि प्रिंसिपल के रूप में एक रुपया उसका ब्याज यानी सॉरी सॉरी प्रिंसिपल के रूप में दस उसका ब्याज एक अगर अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल यहां पर अमाउंट में लिख दू अमाउंट हो गया ग्यारह अच्छा बताइए इसका मतलब स्पष्ट होता है दस का मतलब होता है एक बटा यानी दस पर एक ब्याज मतलब अमाउंट के रूप में हो गया आपका कितना रुपया हो जाएगा अमाउंट के रूप में आपका हो गया और जबकि प्रिंसिपल के रूप में कितना हो गया दस रुपया हो गया तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप थोड़ा काइंडली मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज इन बातों पर ध्यान देंगे यही मेरा बेसिक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं तो भाई हम लोग शुरू होते हैं जैसे कि दस रुपए पर एक रुपया ब्याज के रूप में मिला ग्यारह रुपया जो मैं इंस्टॉलमेंट में देता हूं वो इंस्टॉलमेंट क्या होता है यानी कि जो भी धन मैंने किसी बैंक से लिया किसी व्यक्ति से लिया और मुझे इंस्टॉलमेंट के रूप में देना है तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि उस धन पर कितने सालों में किस प्रतिशत ब्याज की दर से वो ब्याज उससे मूलधन में ऐड होता है ऐड
लेते हैं और एक रुपया ब्याज के रूप में है ब्याज है दस प्रतिशत मतलब एक बड़ा दस दस रुपये एक रुपया ब्याज तो अमाउंट के रूप में कितना हुआ है अमाउंट के रूप में ग्यारह रुपया हो तो ग्यारह रुपये क्या हुआ एक तरह का ये किस्ती हो जाएगा एक तरह का क्या हो गया किस्ती निकल गया तो भाई हम लोग प्रिंसिपल निकालना है भाई प्रिंसिपल कितना होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कहता है कि मैंने कितने रुपये उधार लिया कितने रुपये उधार का मतलब है कि प्रिंसिपल का निकालने के लिए ये प्रिंसिपल का निकालने के लिए तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है बहुत अच्छा मतलब है फॉर्मेट है यानी कि मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो यहां पे लिख देंगे मैं किस्ती के रूप में कितना लिया मतलब मैं सॉरी किस्ती के रूप में कितना मैंने दिया छब्बीस सौ बासठ यानी छब्बीस सौ बासठ अगुने यहां पे लिखेंगे जब मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो दस बटा ग्यारह कर देंगे फर्स्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए करेंगे छब्बीस सॉरी सॉरी छब्बीस सौ अब सेकेंड ईयर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि सौ बटा तीसरे टर्म के लिए तीन बार मैं तीन बराबर किस्तों में भुगतान किया यहां पर लिखा हुआ तीन बराबर वास्तविक किस्तों में भुगतान किया मतलब है कि तीन बार मुझे लिखना पड़ेगा यानी छब्बीस सौ बासठ गुने इसका क्यों कर देंगे फर्स्ट फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म के लिए वन मतलब कर देंगे दस बटा ग्यारह कर देंगे और सेकेंड टर्म के लिए स्क्वायर करेंगे थर्ड टर्म के लिए क्यू करेंगे क्यू का मतलब होता है एक हजार होता है ग्यारह से कर देंगे ग्यारह दूना बाईस ग्यारह चौक चौवालीस से ग्यारह दूना बाईस का मतलब हो गया चौबीस सौ बीस इक्कीस सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस से डिवाइड करेंगे एक सौ इक्कीस दूना कर देंगे या दूना कर देंगे मतलब हो गया बाईस सौ इसको डिवाइड करेंगे टू टाइम्स में मतलब ये हो जाएगा दो हजार सबको जोड़ेंगे तो पी के रूप में हो जाएगा जीरो दो चार दो छः छः छियासठ सौ बीस रुपये हो जाएगा ये छियासठ सौ बीस रुपये होगा प्रिंसिपल देखिए तो मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो साल के लिए है तो स्क्वायर में पहले बार में वन करेंगे वन प्लस रेट बाई हंड्रेड कर देंगे यानी कि मतलब ये मैं समझा दूं कि यहां पे प्रिंसिपल खाता निकालने के लिए अगर प्रिंसिपल कहेगा तो दस बटा ग्यारह यानी कि ये जो दिया हुआ है ये पार्ट जो दिया हुआ है ये मूंधन के साथ साथ ब्याज है और ये पार्ट है मूंधन के साथ साथ इसमें क्या है ब्याज है तो इसको इसके बराबर करेंगे अब निकालना है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल दस यूनिट्स है तो यहां पर गुना कर देंगे तो इतना रूप में हो जाएगा अगर दूसरी बात मतलब एक तीन बराबर किस्तों में कह रहा है तो तीन बार मुझे लिखना पड़ेगा दो बराबर किस्तों में रहेगा तो मुझे दो बार लिखना पड़ेगा चार बराबर किस्तों में रहेगा तो मैं चार बार लिखूंगा यहां दो बराबर किस्तों में रहेगा तो मैं दो बार लिखूंगा एक बराबर किस्तों में तो रहता है एक साल का तो पूछता नहीं जाता है इसलिए एक साल के बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे दो साल तीन साल चार साल पांच साल रहेगा तो यहां पर तीन साल की बात है तो मैंने क्या करेंगे पहले टर्म में वन टाइम्स कर देंगे टू टाइम दूसरे टर्म में स्क्वायर कर देंगे तीसरे टर्म में क्यू कर देंगे मतलब है मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल दस बटा ग्यारह का स्क्वायर करेंगे दस बटा ग्यारह का कर देंगे ये इतनी बात समझ गए तो यहां प्रिंसिपल के रूप में कितना हुआ छियासठ बीस रुपया होगा यानी कि वो व्यक्ति ने छियासठ बीस रुपया पैसा लिया था उसके साथ साथ ब्याज के साथ साथ तीन साल में जो ब्याज हुआ उस ब्याज को उस मूलधन में जोड़ करने के बाद में जो भी है उसमें कितना तीन से भाग कर दिया गया है तीन बराबर वार्षिक किस्तों में देता है यानी तीन वार्षिक मतलब प्रत्येक साल देने का काम करता है तो वो किस्ती के रूप में कितना हुआ छब्बीस सौ बासठ सॉरी छब्बीस सौ बासठ रुपया होगा तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं जब बनाने की बात होता है तो हम लोग टाइम टेकन ज्यादा कर लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं दूसरा सेकेंड स्टेप में बता रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपने तरफ से मैं ये मैं मेरा मतलब है कि मैं गैप नहीं करूं ठीक है ना कि अस्वस्थ है अस्वस्थ होने के चलते ये गैप हो गया एक दो दिन गैप हो गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मैं गैप नहीं करूँ ठीक है ना इसलिए आपको भी गैप नहीं करना है बिल्कुल गैप नहीं करना है आप मेरे वीडियो का वेट करते रहेंगे ठीक है ना और मैं ठीक स्वस्थ में थोड़ा भी स्वस्थ में हो जाऊँगा तो मैं निश्चित तौर पर मैं वीडियो बनाऊँगा मैं क्लास में लूँगा भले ही दो तीन क्वेश्चन क्यों ना हो लेकिन प्रत्येक दिन मेरा लेने का टारगेट है कि मैं जरूर मैं लूँगा ठीक है ना और जब बेसिक ठीक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं इसके लिए बेसिक मतलब है कि सेकेंड स्टेप में जब आऊंगा जब फिर से मैं वापस आऊंगा उसमें क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा तब तक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो वहां पे परेशानी मुझे भी नहीं होगा ना आपके साथ होगा अगर उस तरह के क्वेश्चन का लेवल आएगा तो मुझे समझाने में बिल्कुल आसान होगा आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे वहां पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा तो चलते हम लोग सेकेंड मेठक क्या होता है सेकेंड मेठक के लिए होता है जब यहां पर इंस्टॉलमेंट की बात करें इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है क्या मैं बता देता हूं इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है P बाई हंड्रेड P बाई हंड्रेड प्लस R बाई हंड्रेड का वन
हंड्रेड का स्क्वायर अब प्लस पी बाई हंड्रेड नहीं नहीं गलती मैंने लिख दिया यहाँ पे लिखना चाहिए हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर यहाँ पे हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का स्क्वायर फिर हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का क्यू प्लस डॉट 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 एक साल रहेगा तो वन करेंगे एक साल तक कभी पूछा नहीं जाता है दो साल रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तीन साल रहेगा तो क्यू करेंगे चार साल रहेगा तो फोर्ट करेंगे इस तरह का आपको फॉर्मूला से आपको बनाना पड़ेगा ये हो गया इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया इसको फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा तब जाकर के आंसर निकलेगा तो वहां पर टाइम टेकन क्या होगा ज्यादा होगा इसलिए हम लोग इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करेंगे यानी कि हंड्रेड बाई पी बाई हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस आर का वन पी बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का स्क्वायर पी बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का क्यू कर देंगे इस तरह से इसका ए फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट के लिए तो यहाँ इंस्टॉलमेंट के रूप में छब्बीस सौ बासठ रुपये है तो यहाँ छब्बीस सौ बासठ रुपये में लिख दूंगा और ये प्रिंसिपल मुझे निकालना है और ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और तीन साल तक दिया हुआ है तो तीन बार में इसी तरह से मैंशन मैं करूंगा और वहां से निकालने के बाद में तो पी का वैल्यू निकलेगा तो वहां पर टाइम टेकन ज्यादा होगा लेकिन यहाँ पे कम से कम छह से सात मिनट का समय आपको लग जाएगा छह से सात मिनट का समय लग जाता है जब इस तरह के कैलकुलेशन आता है तो छह से सात मिनट का समय लग जाता है इसलिए मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए छह से सात मिनट का समय नहीं देना है मुश्किल से तीस सेकंड का समय देना है आपको बढ़िया कैलकुलेशन है तो तीस सेकंड काफी होता है तीस सेकंड में आपके कैलकुलेशन करना है तो ये तीस सेकंड के दौरान में तीन साल चार साल पांच साल रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो अभी तीस सेकंड नहीं देना है मुश्किल से दस सेकंड के अंदर भी बना लेना है अभी बड़ी कैलकुलेशन है बढ़िया कैलकुलेशन है तब नहीं तो हम लोग ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन को मानते हुए भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा तो आप मेरी बात समझ रहे हैं पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए तीस साल के लिए तीन साल का मतलब क्यों करेंगे दो साल का मतलब स्क्वायर करेंगे और पहले साल का मतलब वन टाइम्स कर देंगे कोई दिक्कत नहीं सबको जोड़ देंगे और तीन बराबर किस्तों में मैंने चुकाता करने का काम किया चुकाने का काम किया मतलब तीनों को हमें जोड़ने का काम करेंगे जोड़ने के बाद उपरांत जो भी रिजल्ट आता है वो प्रिंसिपल के रूप में हो गया यानी प्रिंसिपल के रूप में मैंने इतना पैसा लिया था ठीक है ना तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे एक मैंने फॉर्मूला बता दिया अब अब इसका इस्तेमाल मुझे करना बिल्कुल नहीं है ठीक है ना अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इसी के आधार पर ठीक है ना क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया लेकिन ये चीज़ मैंने बनाने के काम नहीं किया सेकेंड स्टेप के माध्यम से सेकेंड जो मैंने तरीका मैंने मेथड जो बताया था उस मेथड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है आप बिल्कुल उसके लिए आप उस फॉर्मूला के इस्तेमाल करते हुए बनाने का कोशिश करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है गलती है कि सही है उसी का मैंने शॉर्टकट मैंने तरीका बताया था ठीक है ना चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से है रामा आठ पूर्णांक एक बार तीन प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपये ऋण के रूप में ली तथा वह दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करती है प्रत्येक किस्त अगर तीन सौ अड़तीस रुपया का हो तो वह कितने रुपए उधार ली थी यानी कि रामा का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट आठ पूर्णांक एक बटा तीन प्रतिशत का मतलब होता है एक बटा बारह यानी कि बारह रुपये पर एक रुपया ब्याज मतलब तेरह मतलब अमाउंट बटा पी अमाउंट के रूप में तेरह रुपया हो गया लेकिन मुझे निकालना है प्रिंसिपल निकालना है जब प्रिंसिपल निकालना है तो यानी कि तीन सौ अड़तीस गुने बारह बटा तेरह फर्स्ट सेकेंड में देखेंगे तीन सौ अड़तीस गुने बारह के स्क्वायर एक सौ चौवालीस बटा एक सौ उनहत्तर दो साल के तीन साल है यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ पे दो बराबर वार्षिक किस्तों में कहता है दो बराबर वार्षिक किस्तों में तो मुझे दो ही टर्म में लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एक टू टाइम्स में कर जाएगा एक तेरह दूना छब्बीस तेरह छः अठहत्तर यानी कि छब्बीस दूना बावन को दो छब्बीस से कहीं छब्बीस और छब्बीस पाँच इकतीस तीन सौ बारह रुपया इसको डिवाइड कर गुना करेंगे तो दो दोनों को जोड़ने का काम करेंगे तो रुपीज़ के रूप में हो जाएगा जीरो आठ एक नौ एक दस के जीरो तीन दो पाँच एक छः छः सौ रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि रामा कितना पैसा ली थी किसी से छह सौ रुपए के रूप में ली थी और इंस्टॉलमेंट के रूप में तीन सौ अड़तीस रुपए प्रत्येक साल दी दे रही है तो तीन सौ अड़तीस तीन सौ अड़तीस जोड़ देंगे तो यानी अड़तीस दुना छिहत्तर छह सौ छिहत्तर रुपया हुआ जबकि प्रिंसिपल के रूप में कितना हुआ छह सौ रुपया हुआ यानी छिहत्तर रुपया उसका क्या हुआ ब्याज के रूप में दो साल के दौरान हुआ वह भी क्या है किस्ती है एक किस्ती किसका है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है साधारण व्यक्ति की किस्ती क्या होता है अलग अलग होता है लेकिन चक्रवृद्धि व्यक्ति किस्ती क्या होता है बिल्कुल समान होता है लेकिन क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है साधारण ब्याज में कि प्रत्येक साल का किस्ती बराबर हो प्रत्येक किस्ती आपस में बराबर हो तो किस्ती का मान ज्ञात करें लेकिन जबकि लिखने का तरीका क्या है गलती है प्रत्येक किस्त आपस में बराबर नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज का किस्ती बराबर होता है साधारण ब्याज के बीच किस्ती अलग अलग होता है
हंड्रेड प्लस आर का वन अब प्लस पी बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का स्क्वायर अब प्लस पी बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का क्यू कर देंगे और इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा जितने सब रहेगा इंस्टॉलमेंट रख देंगे यहाँ प्रिंसिपल निकालना है ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब है इस तरह से मेंशन करेंगे तो मैंने क्या बोला कि छः से सात मिनट भी समय कम पड़ जाएगा आप जब बनाएंगे इससे इससे इसी भी समय इसी भी ज़्यादा लग सकता है मतलब इतना भी समय छः से सात मिनट समय क्या होगा कम पड़ जाएगा इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो ना करते हुए इसका इस्तेमाल करें कितना आसान तरीके से बन गया इसमें किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे कि दो साल रहेगा तो दो टर्म लिखेंगे मैंने पहले टर्म के लिए वन उसका एक्सपोन अगर नहीं करें करेंगे और दूसरे टर्म के लिए स्क्वायर करेंगे तीसरे टर्म में तीन साल रहेगा तो क्यों करेंगे और चार साल रहेगा तो फोर्थ करेंगे और सबका जो रिजल्ट होगा सबको जोड़ देंगे तो वो प्रिंसिपल के रूप में होगा मेरी बात समझ गए इसका हम लोग काम बिल्कुल नहीं करें तो बेटर रहेगा क्योंकि इसमें टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे जानकारी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना जानकारी करने के लिए एग्जाम में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ना अच्छा बताइए यहाँ पर मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट था तो प्रिंसिपल निकालना है तो अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा प्रिंसिपल रहेगा तो इंस्टॉलमेंट ज्ञात करें यहां पे बहुत परेशानी होता है अगर इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका इंस्टॉलमेंट ज्ञात करें दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो मेरी बार बार मैं बोल रहा हूं दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो अगर अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट से सीआई का इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका कहता है इंस्टॉलमेंट ज्ञात करने के लिए जब भी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे जनाब हम लोग क्या करेंगे इसको ऑप्शन बेस्ट मानकर चलेंगे यानी दो क्वेश्चन मैंने लिखने का काम किया इसको हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन बेस्ट मानकर चलेंगे ऑप्शन बेस्ट मानकर चलेंगे जब भी भी प्रिंसिपल दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वैसे हालात में वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन बेस्ट मानकर चलेंगे दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो जम जल्दी निकालना है जैसे मैं बता रहा हूं देखिए एक व्यक्ति पच्चीस सौ बाईस रुपया उधार लेता है पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान करता है यदि वह पूरी राशि का भुगतान तीन बराबर वार्षिक किस्तों में करे तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करे यानी कि तीन बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की बात कर रहा है इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पांच प्रतिशत है पांच प्रतिशत का मतलब होता है एक बटा बीस यानी कि मैंने बोला था अमाउंट बटा प्रिंसिपल जब भी होता है हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इक्कीस बटा बीस यानी कि इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अमाउंट के बारे में कहता है तो यानी कि इक्कीस का इक्कीस का हम लोग क्या करेंगे वन करेंगे तो इक्कीस होगा इक्कीस का स्क्वायर करेंगे तो चार सौ इकतालीस होगा और इक्कीस का क्यू करेंगे तो कितना होगा आ नौ हजार दो सौ इकसठ होगा यही ना होगा अब बताइए एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा हमने क्यों क्यों किया आप पूछ सकते हैं कि सर आपने क्यों क्यों किया यहाँ पे इस वन भी वन एक्सपोनेंट किया मतलब ग्यारह इक्कीस के स्क्वायर किया यानी टू एक्सपोनेंट किया और इक्कीस का क्यों किया मतलब तीन एक्सपोनेंट किया तो आप ऐसा क्यों किए तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया है तीन बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है तीन बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है तीन बराबर वार्षिक किस्तों करने का मतलब हुआ कि तीन बार मुझे भुगतान करना है तो तीन बार का मतलब हम क्या करेंगे क्यों करेंगे तो क्यों के रूप में कितना हो नौ हजार दो सौ इकसठ तो नौ हजार दो सौ इकसठ का मतलब अब देख लेंगे सबसे पहले सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है क्यों करेंगे मैं मैक्सिमम टर्म का मतलब क्यों मैक्सिमम टर्म का मतलब क्यों क्यों के रूप में जो आता है उसी से यानी नौ हजार दो सौ इकसठ के टेबल में कौन है तो नौ हजार दो सौ इकसठ के टेबल में यह है देखिए तो नौ हजार दो सौ इकसठ के रूप में है नहीं है यह है नौ हजार दो सौ इकसठ का मतलब है भाग लग जाएगा ये हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं होगा ये नहीं होगा इसका आंसर कौन सा हो गया दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे जो तीन बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की बात कहे तो मतलब क्या करेंगे क्यों करेंगे और क्यों जो फॉर्म में आएगा उस से भाग लगने वाला जो टर्म हो जाए वही उसका आंसर हो जाएगा और नहीं तो जनाब आपको मैंने बताया था कि इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है कि P बटा हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का वन और प्लस पी बाई हंड्रेड प्लस हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का स्क्वायर प्लस पी बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड प्लस आर का क्यू कर देंगे अब ये सारी करने के बाद इंस्टॉलमेंट मुझे निकालना है प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इस हाँ निकालेंगे तो आ जाएगा नौ सौ छब्बीस रुपया दस पैसा बिल्कुल आ जाएगा इसको निकालेंगे तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे तो निश्चित तौर पर इसका आंसर आ जाएगा लेकिन यहाँ पे कम से कम छः सात मिनट मैंने बोला था क्योंकि आपकी उतनी कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है बढ़िया नहीं है परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है मैंने पहले बोल दिया कि अर्थमेटिक पढ़ने से पहले आप लोग कैलकुलेशन को बारीकी से
नहीं तो दो मिनट तीन मिनट भी कम समय पड़ जाएगा सात से आठ मिनट भी समय कम पड़ सकता है इसलिए आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो पांच सेकेंड में भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं ठीक तो जब भी भी इस तरह की क्वेश्चन होगा जैसे कि प्रिंसिपल दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा और इंस्टॉलमेंट की राशि कहेगा निकालने के लिए तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे जब भी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो ऑप्शन से ही बनाएंगे जब दो साल हो तो हम लोग स्क्वायर करने के बाद जो आता है वो देख लेंगे उसके टेबल में कौन कौन है ठीक अगर तीन साल है तो क्यू करने के बाद में देखेंगे उसी के टेबल में कौन कौन है वही लेंगे चार साल है तो फोर्थ करेंगे उसके टेबल में कौन है अगर उसके टेबल नहीं तो क्यू वाला के टेबल में देखेंगे उसके टेबल में नहीं है तो स्क्वायर वाला के टेबल में कोई ना कोई टेबल में होगा लेकिन मैक्सिमम टर्म लेकर ही पहले चलेंगे मैक्सिमम टर्म लेकर यानी तीन साल चार साल है तो चार साल वाला से चेक करेंगे तीन साल अगर तीन साल वाला से चेक करेंगे तीन साल वाला से चेक नहीं हो रहा है तो दो साल वाला से चेक करेंगे तब हम एक साल वाला से चेक नहीं करेंगे समझ रहे हैं मेरी बात इसलिए वैसा गलती कभी आप ना करें अब चलते हैं ये तो तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन उसी तरह से है दो सौ दस रुपए की राशि कर्ज के रूप में ली गई जिसकी अदायगी दो बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है यदि ब्याज का अदायगी वार्षिक दर दस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें किस की राशि ज्ञात करना है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जनाब रेट ऑफ इंटरेस्ट दस है दस का मतलब क्या होता है एक बटा यानी कि अमाउंट बटा प्रिंसिपल के रूप में लिखे तो ग्यारह बटा तो यानी कि कितने किस्तों में कहता है निकालने के लिए कितने अदायगी कितने बराबर किस्तों में अदायगी करना है तो यहाँ नहीं कि कहता है यहाँ पे दो बराबर दो बराबर वार्षिक किस्तों में अदायगी करना है दो बराबर का मतलब हो गया हम क्या करेंगे किस्ती की बात करें तो दस को नहीं लेना है अमाउंट को तो ग्यारह का हम लोग क्या करेंगे वन करेंगे ग्यारह का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ग्यारह का क्या करेंगे क्यों करेंगे क्यों नहीं निकालना है दो साल ही कहता है तो दो साल दो साल ही कहता है इसलिए हम लोग तीन साल यहाँ पर लिख दिए ये सब नहीं लिखना चाहिए था ये को हटा दीजिए इसको हटा दीजिए अब यानी ग्यारह के वन करेंगे तो ग्यारह और यहाँ पर ग्यारह का स्क्वायर एक है अब देखेंगे अब ये मैक्सिमम टर्म मैंने बोला था मैक्सिमम टर्म में क्या होगा एक सौ इक्कीस आ गया एक सौ इक्कीस के टेबल में कौन है एक सौ सत्ताईस दिया हुआ है गलत हो जाएगा एक सौ इक्कीस दिया हुआ है बिल्कुल सही हो गया और एक सौ दस दो सौ दस दिया हुआ है गलती हो गया गलती हो गया इसका मतलब आंसर क्या होगा एक सौ इक्कीस रुपया हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा देखिए जब भी, भी अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन रहेगा इंस्टॉलमेंट की राशि कायदा निकालने के लिए तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला किस मान करेंगे इसी तरह से बना लेंगे मैंने क्या बोला अगर मैक्सिमम टर्म लेते हैं तीन साल की बात कर रहा है तो तीन साल वाला जो इंस्टॉलमेंट जो आएगा जो क्यू करने के रूप में आएगा उससे कटने वाला है तो वही होगा अगर उससे नहीं कटने वाला है अगर स्क्वायर वाला से कटने वाला है तो उसको लेंगे मिनिमम नहीं लेना है मैक्सिमम टर्म से मिनिमम की तरफ आना है समझ गए मेरी बात अभी मेरा तबियत बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है मतलब मिला जुला कर सकते हैं मतलब उतना स्वस्थ नहीं है है ना नहीं तो जरूर हम वीडियो बनाते हैं एकदम पूरे जोश के साथ आते हैं इसलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं और हम कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का उसमें रिलेटेड रहेगा वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगा सीआईएसआई का अंतर वाला रहेगा दो साल तीन साल रहेगा और बहुत सारे बच्चे कॉमेंट किए थे कि सर तीन साल वाला कैसे निकालते हैं दो साल के लिए स्क्वायर निकालते हैं तीन साल के लिए हम लोग क्या करेंगे तो उस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर बच्चे द्वारा गलती होता है उन सारी मतलब क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे उसने सारे मतलब कॉन्सेप्ट के बारे क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा मैं करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तब तक आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं